ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அடிஷன் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இன்டீஜியரில் இருந்து இப்போ ரெண்டு நம்பரை நம்ம எடுக்கிறோம் ரெண்டு இன்டீஜரை எடுக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டீஜரை நான் எடுக்கிறேன் அதே போல் டூ அப்படிங்கிற நான் ஒரு இன்டீஜரையும் நான் எடுக்கிறேன் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரையும் நான் எடுக்கிறேன் சரியா நான் எடுத்திருக்க நம்பர் என்னெல்லாம் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இந்த ரெண்டு இன்டீஜர் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் டூ ஃபஸ்ட் இன்டீஜரையும் செகண்ட் இன்டீஜரையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகினா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டுக்கும் சப்ராக் பண்ணணும் ஃபைவ் இன் டூமே சப்ராக் பண்ணும்போது த்ரீ அப்புறமா பிக்கஸ்ட் நம்பரோட சைன் என்ன மைனஸ் ஸோ மைனஸ் த்ரீ இந்த மைனஸ் த்ரீயும் நமக்கு ஒரு என்ன தான் இன்டீஜர் தான் ஓகேயா ஸோ ரெண்டு இன்டீஜரை எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சரும் என்னவாக தான் இருக்கும் இன்டீஜராக தான் இருக்கும் இதுதான் நமக்கு க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஜெனரலாக எழுதலாம் ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற ரெண்டு இன்டீஜரை நம்ம எடுத்தோம்னா அதோட அடிஷன் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பியும் ஒரு இன்டீஜராக தான் இருக்கும் இதை எப்படி ஜென்ரலாக சொல்லலாம் ஃபார் எனி டூ இன்டீஜர்ஸ் ஏ கமா பி தென் ஏ ப்ளஸ் பி ஆல்சோ அண்ட் இன்டீஜர் இதுதான் நமக்கு க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ரெண்டு இன்டீஜரை நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சரும் ஒரு இன்டீஜராக தான் இருக்கும் செகண்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூனிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டால் நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆண்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ டூங்கிற ஒரு நம்பர் அதாவது ஒரு இன்டீஜரை நான் எடுக்கிறேன் அதே போல் த்ரீங்கிற ஒரு இன்டீஜரையும் நான் எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க டூவையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபைவ்னு வரும் அதே இதை நான் இப்போ ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ஆட் பண்ண போகிறேன் த்ரீயை ஃபஸ்ட் எழுதி டூவை செகண்ட் போடுறேன் இப்போ ஆட் பண்ணாலும் ஆன்சர் என்ன தான் வரும் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் நம்பரை எழுதி ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் சேம் தான் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறது நமக்கு என்ன கம்யூனிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதை ஜென்ரலாக எப்படி எழுதலாம் இவர் ஜென்ரலாக இதை எப்படி சொல்லியிருக்கோம் ஃபார் எனி இன்டீஜர் ஏகமா பி சச் தட் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அதாவது ரிவர்ஸில் ஆட் பண்ணாலும் ஆன்சர் சேம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேயா என் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்டில் த்ரீ இன்டீஜர்ஸை நம்ம எடுப்போம் டூ அப்புறமா த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஓகேயா டூங்கிற ஒரு இன்டீஜர் அப்புறமா த்ரீங்கிற ஒரு இன்டீஜர் அப்புறமா ஃபோருங்கிற ஒரு இன்டீஜர் மூணு இன்டீஜரை நான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆட் பண்ண போகிறது த்ரீயையும் ஃபோரையும் இதை ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் ஓகேயா அடுத்து இந்த ஆட் பண்ணும்போது அப்போ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு டூ அப்படியே எழுதிட்டு இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர்னால் என்ன வரும் செவன் ஸோ டூ ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இப்படி ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு அதே சமயம் இனி இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பர்ஸை ஒரு குரூப்பாக கன்சிடர் ஆ நம்பர் எந்த சேஞ்சும் பண்ண போகலை நான் இப்போ டூ த்ரீ ஃபோர் தான் ஆனால் நான் குரூப் பண்ணும்போது ப்ளஸ் தான் குரூப் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டையும் ஒரு குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் ஓகே அடுத்தது தனியாக ஒரு குரூப் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அடுத்தது லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்ன நம்ம இதை ஆட் பண்ணாமல் வச்சுருக்க நம்பர் என்ன ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஆன்சரையும் பார்ப்போம் டூ ஆன்சர்ஸ் ஆர் சேம் ஸோ நம்ம த்ரீ நம்பரை எடுத்து அதை குரூப் பண்ணுறது எப்படி வேணாலும் நம்ம குரூப் பண்ணிக்கலாம் வீ கெட் த சேம் ஆன்சர் இதுதான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு மீன் பண்ணுது ஸோ அசோசியேட்டிவ் நம்ம அசோசியேட் பண்ணுறது அதாவது குரூப் பண்ணுறது எந்த ஆர்டரில் இருந்தாலும் வீ கெட் த சேம் ஆன்சர் டூ ப்ளஸ் த்ரீயை நமக்கு ஒரு குரூப்பாக எடுத்தாலும் வீ கெட் சேம் ஆன்சர் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோரை ஒரு குரூப்பாக எடுத்து இதை வந்து இன்னொரு குரூப்பாக எடுத்தாலும் வீ கெட் த சேம் ஆன்சர் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஜென்ரலாக எழுதலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக எழுதும் போது ஃபார் எனி இன்டீஜர்ஸ் ஏபிசி சச் தட் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் நமக்கு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இதை நம்ம ஜெனரலாக எழுதியிருப்போம் அங்கே நம்ம ஒரு மூணு நம்பர் எக்ஸாம்பிள் போட்டு எழுதுகிறோம் பட் இங்கே நம்ம ஜெனரலாக ஏபிசின்னு கன்சிடர் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி
ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ எந்த ஒரு இன்டீஜரை நம்ம எடுத்தாலும் ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து ஏ தான் கிடைக்கும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஏயும் ஏ தான் கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டி அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம் வந்து அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு நம்பர் டூங்கிற ஒரு நம்பரை நம்ம எடுத்திருக்கோம் டூங்கிற நம்பரை எடுத்தோம்னா அதோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது டூனா என்ன மீனிங் பிளஸ் டூ அதுக்கு அப்புறம் என்ன சிம்பிளாக இல்லைன்னா என்ன மீனிங் ப்ளஸ் இருக்கிறது தான் மீனிங் ஸோ பிளஸ் டூ அதோட இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மைனஸ் டூ ஓகே மைனஸ் டூவோட இன்வர்ஸ் அப்போ என்ன பிளஸ் டூ பிளஸ் டூவோட இன்வர்ஸ் மைனஸ் அப்படி சைனை மாற்றி மாற்றி எழுதுறது தான் நமக்கு அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஸோ பிளஸ் டூவோட இன்வர்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ இந்த ரெண்டையும் நம்ம சப்ரா எதனால அது அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னு சொல்கிறோம்னா எந்த ரெண்டு நம்பரையும் நமக்கு ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ கிடைக்குதோ அதை தான் நம்ம அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிளஸ் டூவையும் மைனஸ் டூவையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ பிளஸ் டூ இஸ் த அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இஸ் த அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பிளஸ் டூ ஓகே இதை தான் நம்ம ஜெனரலாக எப்படி எழுதலாம் பிளஸ் ஏ இஸ் த அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏ இஸ் த அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பிளஸ் ஏன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அது ஜென்ரலாக எழுதுபோது ஃபார் எனி இன்டிஜர் ஏ மைனஸ் ஏ இஸ் த அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அடிட்டிவ் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் தோர் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ஓகே இதை வந்து ஏ ப்ளஸ் அதோட இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்வர்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன ஏயையும் அதோட இன்வர்ஸை ஆட் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏ வந்து மைனஸ் ஏயோட இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஏ வந்து ஏயோட இன்வர்ஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டோட்டலாக இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டி க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டினால எந்த ரெண்டு இன்டீஜரை நம்ம எடுத்தோம்னா அதை ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சரும் இன்டீஜராக தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஆல்சோ அண்ட் இன்டீஜர் இது வந்து க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூனிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லும்போது ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லும்போது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அதாவது அந்த நம்பரை மட்டும் நம்ம குரூப் பண்ணுறது மாற்றி மாற்றி பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி சொல்லும்போது ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏ ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வேணால் மொத்தமாக நம்ம ஒரு கா தனியாக அதோட கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் எழுதலாம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம் வந்து க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அதோட மீனிங் என்ன ஏ அண்ட் பின் ரெண்டு நம்பரை நம்ம எடுத்தோம்னா அதை ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற நம்பரும் இன்டீஜராக தான் இருக்கும் கம்யூனிகேட்டிவ் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ இது கம்யூனிகேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ்னா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு குரூப் பண்ணுறது மட்டும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஓகே அப்படி இருந்தாலும் ஆன்சர் சேம் தான் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி சொன்னால சேம் ஸோ ஏ கூட சீரோவாக ஆட் பண்ணால் தான் அந்த சேம் கிடைக்கும் அதே போல் தான் சீரோ ப்ளஸ் சி அதை ரிவர்ஸாக எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியதை அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதியிருக்கோம் அடிட்டிவ் ஐ இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஏ கூட மைனஸ் ஏ ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ அதே இதை இங்கே நமக்கு இந்த ரெண்டையும் ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்கோம் தட் இஸ் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த